Olá, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu trouxe aqui comigo o Cláudio José dos Santos. Correto, Cláudio? Correto. É, o Cláudio é aluno do, do nosso curso online, do curso Meu Inglês Fluente, e eu convidei para fazer essa entrevista hoje para ele compartilhar um pouquinho da experiência que ele teve no curso e contar para a gente né, o que, que isso mudou, o que, que isso transformou uh, os seus estudos de inglês. E aí, Cláudio, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, estamos aqui, a postos. Ok. E você está falando de onde, Cláudio? Eu falo de Santo André, São Paulo. Ok, legal. É, só para começar, é, qual que é a sua área de trabalho? Eu sou supervisor de CPD numa empresa de laboratórios. Trabalho com farmácia e manipulação, mas eles têm laboratório próprio. Bom, então, é, isso significa que provavelmente o inglês tem um papel super importante na sua carreira, né? Nossa, nem me fala. Da, da, pela área dá para supor exatamente isso, né? Do quanto que o inglês é, é, é fundamental. Bom, então, é, vamos lá. A per primeira pergunta, Cláudio, seria a seguinte. É, antes de entrar né, na questão do curso mesmo... Como que foi a sua trajetória com o inglês, o contato que você teve, as experiências de estudo de inglês que você teve, antes de você chegar até o, até o meu inglês fluente, né? antes de você chegar até o nosso curso? Excelente pergunta e agora eu vou te contar uma novela resumida. Sim. <risos> Na verdade, eu estudo inglês é, há quatro anos. Eu te conheço há um ano, aproximadamente, quase um ano. E a minha trajetória é a seguinte, eu comecei a estudar com um professor particular, Sim. onde assim, o método do professor era o método padrão, assim, do estuda a gramática e aprende o inglês, né? isso é bem triste, para quem está nos assistindo agora e acredito que existem milhares de pessoas que passam por isso, Sim. aí eu estudei com essa professora quase três anos, Nesse período, eu fiz um curso intensivo de inglês que, que, que prometia fluência em três meses. <risos> eu caí nessa daí. Sim. E, assim, de tanto estudar diariamente pela internet, eu acabei, em um dos grupos, conhecendo o seu trabalho. Né? E aí eu comecei a fazer o seu curso, que foi daí pra frente que eu comecei a aprender inglês, vamos dizer assim. Sim. E, e como que você avalia os seus resultados de aprendizagem né, nessa forma que você estava estudando anteriormente? Então, Denilson, é, é bem simples assim. Ó. Até antes de estudar com você, eu estudava regras de inglês. É simples assim. E hoje eu estudo o entendimento do inglês. Essa é a distinção que eu faço, por exemplo, do sistema padrão para o seu curso. É, as, vamos dizer, métricas que você usa de ensino, são, são situações que ensinam o aluno a estudar. Enquanto a, a abordagem, por exemplo, da minha professora particular, é daquela abordagem padrão de você estudar verbo, de você estudar situação de tempo, e tudo seguido com livros de inglês que só ensinam regras. E não é muito produtivo, apesar de você aprender a regra. Né? Não é produtivo. Sim. É... Então, é... o que fez, né? quando você conheceu, né? teve contato com o meu trabalho, né? com o trabalho que eu publico na, na internet, né? como você mesmo mencionou, você conheceu em grupos da internet, né? o que, que é... né? chamou a, a sua atenção né? e o que é que fez com que você né, nos desse um voto de confiança e, e fizesse o, o, o curso. Qual então, foi o, o, o que você viu de diferente ali, né, como um horizonte, né, é, que você viu de diferente que mereceu o seu voto de confiança para você fazer? Então, na verdade, é, na semana do inglês, a primeira semana do inglês que você fez, eu acompanhei inteira e eu assisti os seus vídeos... E é meio engraçado isso, mas meio que eu ouvia o que eu queria aprender. Quero aprender o inglês de uma forma dinâmica, da gente lidar com o inglês como se fosse algo do dia a dia, 
e principalmente o que mais me conquistou foi quando você começou a dizer que é, não se aprende inglês estudando regra. E eu já sabia disso. Então, eu vi que o seu trabalho era um trabalho bem objetivo. As aulas que você deu de exemplo é, serviu para meio que conquistar o meu interesse né, para o curso. Foi nesse Sim. sentido. É, é interessante é, até destacar também né, que você... No caso, participou, né? você acompanhou logo a primeira temporada do inglês, né? então você já está bem lá no início. E é interessante destacar agora que nós já estamos perto da terceira, né? já está chegando a terceira temporada do inglês. E, e para quem não conhece, né? a temporada do inglês é um evento que é, nós, temos, nós oferecemos uma semana de vídeos né? explicando é, as técnicas adequadas para aprender inglês, apontando os principais problemas. Né? Eu, ou melhor, né, como não se deve aprender inglês, né, Cláudio? Yes. Os, os, os principais erros, né? É, então, é, então você diria que essa, é, esse, esse vídeo que você, esses vídeos que você assistiu durante essa, tempo, essa temporada, né, durante essa semana de vídeos, é, ajudaram você a tomar a decisão de, de apostar no curso, né? Completamente. Até porque eu que já estudava inglês, é, é claro que assim centenas, milhares de pessoas te mandam dúvidas, você talvez não se recorde. Mas, na verdade, o que me convenceu bastante também foi que eu acabei mandando uma dúvida por e-mail para você de que eu estudava há muitos anos e não entendia, e era aquela aflição. E aí meio que você separou as coisas e segmentou para mim. Você explicou para mim, por exemplo que não aprendeu inglês era uma tarefa, vamos dizer, não possível, mas que precisa de dedicação. E você acabou me explicando de uma forma objetiva, onde tudo que você me explicou no e-mail, que eu tentei tirar a dúvida, era o que as suas aulas demonstravam. Né? Então, começou a ficar claro para mim que realmente o que eu estava fazendo e o que milhares de pessoas fazem não é o correto para o objetivo que a gente quer, que é entender e falar o inglês. Sim, é legal, muito interessante. Bom, e agora, né, já falando do, do curso propriamente dito, né, é, o que é que foi, é, o que é que mais mudou quando você começou o curso? O que é que mais se transformou na sua forma de estudar inglês? Né? O, o que foi diferente em relação ao que você fazia antes? Então, eu acho que foi abandonar a metodologia da regra e começar a prestar atenção no que se ouve e, ao mesmo tempo, aplicar o que se ouve lendo, né? Que foi o, o, o método que você aplica através do listening e do reading. Então, lê e presta atenção e acaba compreendendo mesmo, conforme você vai repetindo. Sim. E agora me fala um pouquinho dos desafios. Né? Quando você começou o curso, o que, que você teve de desafio no curso e, e como que você superou esses desafios? Olha, o que, que foi assim, uma coisa que chamou sua atenção, que foi difícil, que foi desafiador? Então, na verdade, porque assim, ó, os textos que você coloca, por exemplo, quando você vai seguir um site que ensina inglês ou até esse monte de vídeo que tem no YouTube, você pega uma leitura para o iniciante super simples, uma leitura padrão, que envolve palavras de, certo, de termos assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e coisas do dia a dia muito simples. O que eu achei difícil a princípio, por exemplo, o texto que você usa que é parte de um livro, ele não é um texto comum, usual. Aí eu falei, caramba, mas essa linguagem aqui é meio difícil para mim, né? Mas conforme eu fui aplicando o método e usando também a ferramenta mágica, que é o Anki, que é onde você começa a interpretar mesmo o texto, eu vi que não era tão difícil e eu comecei a conseguir acompanhar então, assim, dentro do curso, a grande, o grande desafio e o divisor de água foi quando eu aprendi a aplicar o método. Porque com essa forma que você ensina, a gente acaba conseguindo entender muitos textos. Sim, é interessante isso que você falou, é um ponto fundamental. 
Porque nós realmente usamos um texto, é, é, o, é o que se chama de material autêntico. Né? O que, que é um material autêntico? É um texto é, que não sofre alterações, é um texto em inglês que não sofre alterações para servir como material de ensino. Então é um texto literário, é um material, né, texto literário, você tem um narrador que é nativo. Então é o inglês tal como ele é. Então aqui nós nem estamos classificando o nível do nosso material em básico, intermediário e avançado. É o inglês natural. Né? Então como se você fosse para um, um, um país de língua inglesa, né? você teria que enfrentar de início o inglês natural. Então essa que é a intenção. O, 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 o inglês, quando ele é facilitado por níveis, ele tem essa, vamos dizer, é, ele traz um fator que facilita inicialmente, mas talvez você ficar por muito tempo com o material facilitado, não vai ser compatível com a realidade do inglês. Né? Perfeito. Então essa é a ideia de estudar através de materiais autênticos. Né? Sem dúvida, e assim, vamos supor, você saiu daqui para um país de língua inglesa. Você vai pegar um manual, um menu, um livro, e você vai conseguir interpretar, porque você não vai estar só estudando o bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai se habituar a ler a, a linguagem comum. Isso Sim. é bem interessante no seu curso. É, exatamente, é, exatamente esse é o ponto, né, de utilizar né, o material autêntico, né? Bom, e como é, é, você né, começou, né, não tem muito tempo, né, que você, você me conhece há um ano, né, mas também né, não tem exatamente um ano que você começou a, a fazer o curso, é, e, e como que os seus estudos de inglês estão caminhando hoje? Ah, hoje eu estudo diariamente, sempre aplicando esse método, prestando muita atenção no que eu ouço, é um fator fundamental, não é, Cláudia? É, Entender que tem que ser dúvida. todo dia, né? que tem que ser diário. É. Né? E, e assim, a forma de estudar, ela realmente muda. É, se você conversasse comigo sobre inglês há um ano e meio atrás, eu ia falar com, com você e se você pedisse para eu falar qualquer coisa, eu ia estar preocupado no tempo verbal, da colocação das palavras... E hoje eu me, assim, é claro, ainda não existe, eu estou longe ainda do, do, da fluência, mas a condição de entendimento, ela melhorou demais, tanto na, na leitura quanto na audição, né? E eu acho que esses são os fatores principais, que você enxerga a fluência, que aí já é algo palpável, e da forma que eu estudava eu sentia que não era. Sim, e você também consegue visualizar, vamos dizer, a trajetória, né? Como você vai chegar lá, né? Isso. Obviamente você precisa do tempo, você precisa do prazo, mas você consegue visualizar como que isso vai ocorrer né? ao longo do tempo. Então, muito interessante, muito interessante a, a, a sua história, Cláudio. Eu queria agradecer pela sua contribuição, né? agradecer por compartilhar aqui com com todos, né, a, a sua experiência que você teve com o inglês. Esses estudos de caso, né, essas entrevistas são fundamentais para mostrar para as pessoas que é possível sim estudar inglês de uma forma diferente, que o problema é, da dificuldade de aprender inglês nem sempre está nas pessoas, né, isso não é verdade, ah. mas na maneira como se estuda inglês. Né, e esse seu exemplo né, é, ajuda as pessoas certamente a a perceber né, essas questões, a perceber esses erros, onde eles estão, que não estão nelas, e que é realmente necessário você mudar a, a forma de estudar e não desistir ou abandonar o curso. Né? Então, certamente, essa sua entrevista, a sua contribuição, serve de incentivo para todos aqueles que querem transformar a né, sua forma de aprender inglês. Não, não, sem dúvida, Denilson, até, até peço, <risos> que eu costumo falar demais, mas assim, o seu curso ele é algo que é muito legal, porque é algo bem honesto, é, você não vem de nenhuma fórmula mágica, você vem de uma forma da gente estudar, que é uma forma que eu entendo que seja correta, é, é super interessante, e, e se a pessoa aplicar aquilo que você determina no curso em todos os modos, que diga-se de passagem é material pra caramba, sem dúvida, assim, a pessoa ela consegue alcançar o entendimento. 
ela pode até ter uma ou outra dificuldade com escrita, isso ou aquilo, mas, no geral, o entendimento e a fala, eu acredito que é possível, sim. Acho super interessante. É, sim, e, e vale lembrar também né, que ali nós destacamos todos os passos. Né, e essa, esse é primeiro né, o aspecto da leitura, do listening, né, ouvir muito, né, é, é só o primeiro passo de uma jornada ali. Né? Claro. É isso aí. Bom, então tá joia, Cláudia. Olha, é, realmente eu agradeço. Muito obrigado pela, pela sua... Uh, participação, eu acho que vai ser um exemplo muito legal para todo mundo que está querendo né, estudar inglês, transformar seus estudos em inglês. Né? Bem, então é, a gente fica por aqui com essa entrevista e eu só queria pedir mais uma coisinha, se você gostou dessa entrevista, achou interessante mais esse estudo de caso né, e quer receber mais dicas de, de inglês, uh, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Uh, para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos com dicas, entrevistas e etc. Bem, então é isso. Obrigado por assistir ao vídeo e nos vemos na nossa próxima dica ou entrevista, né? ou quem sabe numa próxima aula. Né? Até lá. Obrigado. Hein?